Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала «Сделано в Казахстане АК-79». Сегодня одной из самых острых проблем, которые сейчас стоят перед казахским народом, является сохранение своей индивидуальности. Особенно, если учесть, что Казахстан расположен между такими огромными цивилизационными гигантами, как Россия и Китай, которые уже сумели проглотить немало народов и национальных культур. Сегодняшний мой ролик я посвящаю великому лидеру национально-освободительного движения казахского народа Мержакопу Дулатову. Да, вы не ослышались. Мержакоп Дулатов был лидером национально-освободительного движения. И сегодня идет огромная целенаправленная работа в отношении Мержакопа Дулатова, чтобы показать его только писателям и поэтам. Откройте любой сайт. Пролистайте любой учебник по истории Казахстана, и вы в этом убедитесь сами. А чем хуже наш Миржах Абдулатов Николая Чернышевского? Почему Чернышевского, Огарева, Добролюбова в истории России показывают прежде всего революционерами-демократами, а нашего Миржахапа предпочитают причислять к писателям и поэтам? Зачем это делается? А делается это для того, чтобы принизить роль Миржахапа чтобы современные казахи смотрели на этого великого политического деятеля просто как на литератора. И это почти удается. Спросите любого подростка, даже взрослого человека, кто такой Мржах Абдулатов. И вам ответят, поэт или писатель. И поэтому он неизвестен большинству казахов, которые никак не могут полностью оценить всю величину этого великого представителя казахского народа. А ведь Мржак Абдулатов в первую очередь национальный лидер, которого заботила только судьба и будущее родного казахского народа. Не найдете ни одной статьи, поэмы или романа, которые были бы для Мржахапа просто художественным произведением. Почти все произведения Мржахапа Дулатова являются инструментами политической борьбы за улучшение жизни своего народа. Сегодня многие знают литературное творчество Мржакопа, но вот о его политической деятельности либо вообще не говорят, либо ограничиваются сухой фразой «был одним из основателей партии Алаш». Но все эти умники даже одной этой фразой совершают большую ошибку. Ведь если Мржакоп был основателем политической партии, значит он был политиком. Ведь главной целью любой политической партии является завоевание государственной власти. Итак, какие же политические мероприятия проводил Мржах Абдулатов, о которых мы вообще не знаем или же знаем очень мало? Во-первых, именно Мржах был одним из авторов знаменитой Каркаролинской петиции, составленной в июне 1905 года. Она была составлена на съезде представителей казахской знати. Ее подписали 42 влиятельных казаха Каркаролинского уезда Семипалатинской области. Позднее к ней присоединились казахи других уездов Семипалатинской и Акмолинской областей. Петиция была оформлена в виде телеграммы и отправлена на имя царя через местный телеграмм. Копии петиции были посланы в редакции таких центральных российских газет, как «Сын Отечества» и «Русские ведомости», а также министру внутренних дел Российской империи. Основное содержание петиции состояло в том, чтобы допустить казахов к работе в Государственной Думе. Кроме того, петиция отражала и такие насущные проблемы казахского общества, как остановить переселение русских крестьян, прекратить изъятие земли у казахов, предоставить казахам самоуправление в виде земства, разрешить создать свой муфтият. И хотя царизм на выполнение этих всех требований и не согласился, так как они не отвечали интересам колониальной политики Российской империи, но все же сама подача Каркаролинской петиции демонстрировала рост политической зрелости казахского народа. И почему-то в учебниках по истории Казахстана этому важнейшему документу не отводится достаточного внимания. А даже если и существует ссылка на Каркаролинскую петицию, при перечислении авторов очень редко указывается Мержахов Дулатов. Во-вторых, когда царским указом от 3 июля 1907 года казахи были лишены права участия в Государственной Думе России, 
Именно Мржак Абдулатов был направлен в Санкт-Петербург на Всероссийский съезд партии кадетов делегатам от казахских конституционных демократов. Именно на этом съезде Дулатов подверг критике это решение царского правительства как несправедливое следующими словами. Если при решении казахских вопросов не будут участвовать депутаты от казахов, то никакого компетентного решения принято быть не может. В-третьих, Маржак Абдулатов, прекрасно владевший тремя иностранными языками, русским, арабским и индопакистанским урду, являлся одним из первых казахов, который стал широко поднимать проблему неравноправного положения женщины на мусульманском Востоке. В-четвертых, Маржах Абдулатов является основателем казахской политической журналистики. С 1911 года, в начале работая в журнале «Айкап», а с 1913 до 1918 года, являясь совместно с Ахметом Байтурсыновым главным редактором газеты «Казах», издававшейся в Оренбурге. Именно Мержах Абдулатов стал одним из первых, кто открыто в своих статьях подвергал критике социальное и политическое положение казахского народа под гнетом Российской империи. Даже в советское время, находясь под постоянным наблюдением НКВД, Мержак Абдулатов продолжал пропагандировать смелую журналистику, которая бы в лицо власти высказывала все ее промахи. Так, работая в советских газетах, Дулатов резко выступил против отмены арабского алфавита, опасаясь разрыва связи казахского народа со своей историей и прекрасно понимая, что введение кириллицы нанесет удар по статусу казахского языка и исламу. В-пятых, почему-то мало говорят о том, что Мержак Абдулатов в 1916 году вместе с Байтурсыновым и Бакихановым выступил против царского указа о мобилизации казахов на тыловые работы. В своем призыве Алаштын Азамате, опубликованном 11 августа 1916 года, Мержак Абдулатов вместе с Букихановым и Байтурсыновым призвал казахский народ потребовать от царского режима привлечь казахов как солдат, а не как унизительную рабочую силу. Это, считал Дулатов, позволит впоследствии казахам уже смелее требовать от царского правительства предоставления национальной автономии. При этом Дулатов и его друзья прекрасно понимали, что ни в коем случае нельзя поднимать вооруженное восстание, так как сопротивление царскому указу может привести не только к массовым репрессиям против казахского народа, но и к тому, что царизм может воспользоваться этим для усиления колониального гнета казахов. В-шестых, когда все же казахи массово поднялись на вооруженное сопротивление в 1916 году, которое закончилось кровавыми репрессиями, увеличением изъятия земли у казахов, увеличением количества русских переселенцев, именно Мржак Абдулатов одним из первых встал на путь оказания реальной помощи замученному казахскому народу, создав первый в казахской истории фонд помощи голодающим казахам Семиреченской и Сырдаринской области под названием «Жанар». Впоследствии, уже во время массового голода 1920-1922 годы, Мержак Абдулатов снова создает вместе с Жусупеком Аймаутовым благотворительный фонд и сумел собрать 15 тысяч голов коров и лошадей, которые были направлены в наиболее голодающие аулы Восточного Казахстана. В седьмых, Мержака Падулатова часто просто берут и причисляют к одним из создателей партии Алаш. При этом мало кто задается вопросом, а почему почти на всех фотографиях Мержах Абдулатов изображен рядом с лидерами этой партии Алиханом Бугихановым и Ахметом Байтурсыновым. И возникает логический ответ. Значит, Мержах был не просто одним из основателей этой партии, а был одним из ее лидеров. Действительно, в партии Алаш Мержах Абдулатов стоял на третьем месте после Бугиханова и Байтурсынова. Именно Мержакоп был одним из организаторов первого всеказахского съезда в Оренбурге, где фактически было оформлено создание партии «Алаш». А в декабре 1917 года Мержак Абдулатов созывает второй общеказахский съезд, который провозглашает «Алашскую автономию». При этом также мало кто знает, что именно Мержак Абдулатов написал программу партии «Алаш». 
И последнее. В учебниках по истории Казахстана и иных материалах по казахской истории почему-то совершенно отсутствует такая информация о Мержакопе Дулатове, как то, что он был прекрасным юристом, историком и математиком. Еще в 1922-1925 годах в Ташкенте Мержакоп написал школьный учебник по математике, состоявший из четырех частей. Также начал составление учебного пособия для вузов по казахской истории. Кроме того, работал в народных судах Петропавловска и Семея. Вот таким был великий сын казахского народа, неутомимый борец за права казахов Мержакоп Дулатов, которого сегодня нам хотят преподнести только как одного из известных писателей и поэтов. Хотя на самом деле Мержакоп Дулатов является лидером национально-освободительного движения казахского народа. И именно под таким статусом он и должен в первую очередь стоять в казахской истории. Не зря, когда на допросе в 1929 году его обвинили в том, что он является лидером казахских националистов, Мержакып сказал следователю, «Мен тек казах еле казаккат если волганым калаймым». А в своем последнем слове на суде Мержакып заявил, «Өз елімнің болашағышын мен барлық мүмкіншілікті қолдануын қажет». Егерде мен қателесем, елім мен бірге қателесем. Бірақ Мұржақып Тулатов қателеспеді. Үйткені оның істеген ең еңбігі қазақ тарихында өзінің ойы балар орыны әлі күнгі дейін жоғалмайды. Сондықтан да біз қолымыздан келгенше Мұржақып Тулатовтың тек қана ақын, жазушы, журналист, публицист емес, ең бірінші сәтте, ең бірінші қатарда ұлт-азаттық қозғалыстың көсемі ретінде дәріптеу керекпіз.